urine. We produce it in large quantities all year round and for free. So instead of flushing it down the toilet, what if we transformed it into something useful? C'est pas un métier très glamour de ramasser les urines et les matières fécales, mais en fait, on en est justement très fier. Je m'appelle Benjamin Clouet et on développe au sein d'Ecosec des toilettes sèches pour le milieu urbain. C'est des toilettes sèches à séparation des flux, donc on envoie les matières fécales d'un côté et les urines de l'autre. Quand une personne va aux toilettes, en fait, elle ne va pas changer ses habitudes. Ce tapis roulant incliné va en fait envoyer par gravité les urines d'un côté. Et les matières fécales, quand on appuie sur une pédale ou aujourd'hui on l'a automatisé avec un bouton, va envoyer les matières fécales sur l'arrière du trône. C'est un peu une révolution dans les toilettes sèches, puisqu'il n'y a pas d'eau, pas de sciure, pas d'odeur, pas de visuel. Et en plus, ça sépare les deux flux. Tout le monde comprend bien que si on trie l'aluminium d'un côté, le verre de l'autre, le papier, le plastique, les ferments et c'est beaucoup plus facile à valoriser en aval. C'est exactement pareil pour les flux à l'intérieur de la maison. Le corps humain est super bien fait. Il a séparé les deux et elles ont, ces deux flux ont des caractéristiques bien différentes. Les matières fécales, c'est une toute petite quantité puisque ça représente seulement 20 litres à l'année par personne et ça contient tous les pathogènes. Alors que les urines, elles, elles contiennent entre 70 et 90 de l'ensemble des nutriments que le corps excrète et c'est un liquide. Et en plus, c'est stérile. Every year, the average European produces 500 liters of urine, enough to fill three bathtubs. And yet, our bodily fluids contain valuable resources. Urine is made up of 95% water, as well as other compounds, such as nitrogen, phosphorus, and potassium, all of which help plants grow. But today, it all gets flushed down the drain while we continue to produce synthetic fertilizers, a process that is both expensive and polluting. That's why instead of treating urine as waste, some farmers are now beginning to recognize its potential. Je n'ai pas le sentiment que ça sente le pipi autour de nous. Je suis Bruno Le Breton, producteur négociant en vin dans le sud de la France, très près de la, de la Méditerranée, avec des cépages Merlot, Cabernet, Chardonnay. Il y a deux ans, on, on a eu euh, la chance, le privilège d'être mis en relation avec Benjamin et la société Ecosec, qui cherchaient un terrain d'expérimentation pour, pour essayer de voir si on pouvait mettre de l'urine dans la vigne, comme fertilisant. Là, pour nous, c'était du pain béni. On dit, bah, Chouette, on va y aller. On va dire qu'on a dédié à peu près un hectare à la totalité des expérimentations et on a à peu près 50 hectares de vignes actuellement. Je pense que la vigne est idéale pour, pour l'urine parce que les, les, les éléments propres à l'urine sont des fertilisants qui intéressent la vigne, l'azote et le phosphore. Injecter de l'urine dans le réseau de goutte à goutte, c'est une simplicité enfantine. Euh, on, on le fait déjà avec d'autres engrais. Déjà, les premiers essais ont montré que à l'application, il euh, n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'odeur, il n'y a, a, a rien du tout qui, fait, qui pourrait faire fuir. Et le résultat sur le vignoble, euh, en tout cas, est significativement positif, puisqu'on ne voit rien. L'urine fait le même job que ces engrais qu'on utilise à côté, qu'ils soient chimiques, organiques ou autres. On a fait bien sûr des récoltes de, de ces raisins, on a surtout fait beaucoup d'analyses sur les raisins, pour voir justement si, si, si on ne pouvait pas trouver des, des, des marqueurs. Bien sûr, on a... On, on n'a rien trouvé de significatif parce qu'il n'y en, en a pas. Le frein principal, c'est cette relation qu'on a avec ses propres excréments, le pipi caca, qui reste quand même un sujet euh, un peu tabou, quoi, hein, on va être clair. Et d'associer l'urine au produit du vin, qui est quand même un produit très noble, ça reste un raccourci qui est compliqué à faire dans la tête des gens. C'est simplement à nous, citoyens, de se poser la question est-ce qu'on est prêt à y aller ou pas quoi. Voilà. Utiliser l'urine pure, c'est pas forcément la solution idéale. Je m'appelle Michael Russ, j'ai 31 ans, je suis le président et cofondateur de la société Toupie Organics. Si on veut utiliser de l'urine pure, sans transformation, euh, sur de l'agriculture, par exemple sur un champ de blé, il faudra appliquer 30 000 litres d'urine par hectare et par an. Il faut du matériel adapté, ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de consommables, notamment l'essence. C'est une solution qui, à mon sens, ne peut pas être généralisée à l'agriculture. Chez Toupie, on fait pousser des bactéries sur de l'urine. Quand on fait du vin, on utilise une source d'éléments nutritifs qui est le jus de raisin et on fait pousser des bactéries qui transforment le sucre en alcool. 
ben nous c'est pareil, on utilise de l'urine à laquelle on ajoute un peu de sucre et en fait ça permet de multiplier des micro-organismes, donc des bactéries qui ont de l'intérêt en agriculture. C'est des bactéries qui ont la capacité de rendre disponible pour les plantes le phosphore qui est présent dans le sol. Après il y a d'autres bactéries qui sont par exemple capables de fixer l'azote qui est présent dans l'atmosphère et de le restituer directement dans le sol. C'est des produits qui sont déjà sur le marché, mais la limite actuelle, c'est le coût. Le produit le moins cher actuellement sur le marché, il doit être à 50 euros le litre. Nous, avec Toupi, on arrive à produire le même produit pour 30 centimes d'euros le litre. Ça consomme très peu de, de ressources, très peu d'énergie. Aujourd'hui, pour faire pousser des plantes, on utilise des, des engrais qui sont produits à base d'énergie fossile, donc limitée. Il n'y en a bientôt plus. Donc nous, notre pari, c'est qu'on n'attend pas de plus avoir le choix, c'est qu'on essaie de mettre en place des produits qui sont plus performants que les engrais minéraux et qui sont disponibles tout de suite.